Hello everyone. My name is Huang Wei Gui. I'm from Nguyen Thi Phương Lower Secondary School. Welcome to our English lesson today. Xin chào các em. Cô là Huang Nguyen Gui. Cô đến từ trường trung học cơ sở Nguyen Thi Phương. Chào mừng các em đến với bài học tiếng Anh hôm nay. Last period, we finished Unit One. Today, we are going to study one more familiar topic. Tiết học trước, các em đã kết thúc. Đơn vị bài học đầu tiên. Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào một chủ đề vô cùng quen thuộc đối với các em. Do you want to know what topic is? If you want to know this topic, I would like you watch the video clip and answer the question. What is the topic of our lesson today? Are you ready? Let's go! Have you got the answer yes? I'm sure you have got the answer already. Our topic today is my house. House is an important place with everyone. The place everyone always remember. Nhà là một nơi quan trọng đối với mỗi chúng ta, là nơi mà ai cũng luôn nhớ về. Today I'm really happy to take you unit 2, lesson 1, getting started. Hôm Nay cô rất vui khi đi cùng các em đơn vị bài học thứ hai tiết học đầu tiên. Bây giờ các em lấy sách, vở và bút để chúng ta cùng bắt đầu bài học. Now, let's come to the vocabulary first. You can look at the picture and a sentence. A sentence. My family lives in a. Can you get this word? Yes, that's right. Yes. Townhouse. Townhouse có nghĩa là nhà phố. Now come to the next one. Look at the picture. And can you guess which word? Yes, that's right. Yes. Country house. Country house là nhà ở vùng quê. Now, come to the next one. In the city, people often live in this place. It's in a big building. A lot of people live here. Can you guess which word? Yes. Yes. Căn hộ. What's in the word in English? Apartment. Who can give me another word have the same meaning? Flat. Flat có nghĩa là căn hộ. Now come to the next one. Look at the picture and tell me what are they doing? They are to a new house next week. So we need a verb. Can you get? Yes. Moving. We have a verb move. Move thì chúng ta gặp có rất nhiều nghĩa khác nhau. 
Nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là chuyện nhà. Now let's come to the next one. Look at the picture and tell me where the boy is. The boy is behind the snowman. Behind. Behind có nghĩa là đắng. Đằng sau. Now come to the next one. You can listen and repeat. Townhouse. Townhouse. Country house. Country house. Flat. Flat. Move. Move. Behind. Behind. Now this time for you to copy down. I give you two minutes to copy in your notebook. Have you finished? Let's come to the next one. Now, let's check vocabulary matching. I give you five pictures and five work. You have to match. You have to find the right words with the picture. I give you one minute to do this exercise. Cô cho các em năm bức tranh và năm từ vựng. Các em sẽ tìm từ vựng phù hợp với từng bức tranh. Now let's start. What is the word for number one? Can you tell me? Yes, that's right. Number one, country house. And how about number two? Number two is behind. And number three, you can tell me. Number three is move. And how about number four? Number four is townhouse. And the last one is flat. Yes? We finish. We have finished some vocabulary today. Now we come to the next one. Now you can look at the pictures and you can tell me how many people in this picture. There are two people. Look at the picture and guess and answer the question. Number one, what are they doing? And number two, what are they doing? talking about. Bây giờ các em sẽ nhìn vào bức tranh và đoạn cho cô. Sau đó trả lời cho cô hai câu hỏi. You have one minute to finish it. You have the answer already? Before checking, watch the video clip and check your prediction. Trước khi chúng ta có câu trả lời, thì cô mời các em xem một đoạn phim ngắn để kiểm tra xem thử cái dự đoán của mình có đúng so với đoạn phim ngắn cô đưa ra hay không. Wow! Your room looks so big, Nick. 
It's Elena's room. She's my sister. I see. Is there a TV behind you? Yes, there is. Where do you live, me? I live in a townhouse. And you? I live in a country house. Who do you live with? My parents and younger brother. We're moving to a flat next month. Are you? Yes, my aunt lives near there. And I can play with my cousin. Are there many rooms in your new flat? Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. Now you have the correct answers. That's wonderful, right? Now, we check. Number one, what are they doing? Number one, they are sitting in front of the computer and talking to each other. And how about number two? What are they talking about? They are talking about their houses. In order to understand more about the conversation, you will open your book, listen and read. Bây giờ để hiểu rõ thêm về cái bài hội thoại, cô mời các em mở sách trang 16 và chúng ta cùng nghe và đọc lại thêm một lần nữa. Unit 2. My house. Page 16. Getting started. A look inside. Activity 1. Listen and read. Wow! Your room looks so big, Nick. It's Eleanor's room. She's my sister. I see. Is there a TV behind you? Yes, there is. Where do you live, me? I live in a townhouse. And you? I live in a country house. Who do you live with? My parents and younger brother. We're moving to a flat next month. Are you? Yes, my aunt lives near there. And I can play with my cousin. Are there many rooms in your new flat? Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen, and two bathrooms. Now we finish. Let's come to exercise number two. In this exercise, you have to answer with family members. The me talk about. We have a parents, sister, brother, aunt, and cousin. Sir, you read the conversation again. And you do exercise. One minute. Have you finished? Now, let's check. Number one, parents. Can you see parents in the conversation? Now, me, my parents. So, you put a tick. That's right. And how about sister? Can you see sister in the conversation? Me, sister. You can see, you can find me, sister. So, don't put a tick. Now, how about number three? Brother. Can you see? Brother. Now, you can see brother in this conversation. So, you put a tick in number three. 
And how about number four? My aunt. Aunt, right? Sir, me, my aunt. So you put a tick. And the last one, cousin. Can you see? Yes, my cousin. So you put a tick. Now you copy. You finish? Now let's come to exercise number three. In this exercise, you will read the conversation again and then complete each sentence with one word. We have five sentences there. Are you ready? Go to the sentence number one. Number one, Elena is Nick's. What? Is Elena's room? She my sister. So you put this sister. How about number two? There is her in Elena's. Room. I see. Is there a TV behind you? Yes, there is. So you put TV. That's right. Now number three. Now me lives in a house. So I live in a townhouse. So you put what? House. How about number four? Nick lives in a house. Sir, you can find. I live in a country house. So you put country. The last one. Miss new flat has bad rooms. Sir, three bedrooms. So you put. Three, yes. You can correct this. Now, come to exercise number four. In this exercise, you have to complete the work well. You have to use words from the conversation, or the words you know. Ở trong bài tập này thì các em có thể hoàn thành cái mạng lưới từ vựng và các em sử dụng những từ mà các em đã gặp ở trong bài hội thoại và những cái từ mà các em biết. You have one minute to do this. Finish? Now, before checking, we watch the video clip and compare it with your answer. Hi, Mike. I already saw the photo of your vegetable garden. And your house is big, isn't it? Well, a country house is usually big. There are also villas in my village. And in Vietnam, there are stilt houses for ethnic minorities too. What about houses in the cities? People can live in houses, townhouses, or apartments. That's the same in my city, Mai. But in the country, we don't have stilt houses. I will search the internet and find out what a stilt house looks like. Okay. And then we'll talk about it more. Sir, so, how many types 
of how can you remember? We will check. The first one, town house. Number two, the set country house. And villa. Villa, you can look at the picture. It's a beautiful villa. Villa là một cái biệt thự. The next one, flat. And steel house. Steel house có nghĩa là nhà sàn và người ta thường xây dựng nhà sàn này ở miền núi để tránh thủ dự. Do you have the same answer? If not, no problem. Các em có cung câu trả lời với cô không? Nếu như mà không có cung câu trả lời thì cũng không có vấn đề gì cả. Về nhà các em sẽ tìm thêm một số loài nhà mà chúng ta thường thường gặp. Now let's come to the next one. If you want to know what type of how people live, which question can you ask? Yes, we often you where do you live? And you can answer, I live in a flat. So we have a formula. Where do the subject like live? And subject Lee lives in type of house. Ở đây các em đã sử dụng một cái ngữ pháp, một cái thi ở đơn vị bài học đầu tiên đó là thi hiện tại đơn. Trong này các em chú ý khi dùng ở ngôi từ ba số ít, các em nhớ đối với câu hỏi thì mượn trợ động từ does và đối với câu trả lời thì các em nhớ thêm s vào sau leave. You can copy this. Finish. Come to the next one. Now, look at the picture. I will tell you something. This is you and three friends. Lin, Nam and Pan. Ở đây là chính là các em. Và đây là Lin, Nam, Pan là những người bạn của các em. Now, you will ask where they live. Các em sẽ hỏi những người bạn mình sống ở cái kiểu nhà nào. You have one minute to finish this. Finish. Trước khi các em đưa ra câu trả lời thì cô sẽ để cho các em xem một cái đoạn video để cùng sửa cái bài này. Where do you live, Lynn? I live in a townhouse. Where do you live, Nam? I live in a country house. Where do you live, Pan? I live in a stilt house. I'm sure you have a correct answers. Yes, congratulations. Come to the next one. In this exercise, you will report the information you have for the last one. I will give you an example. Hi, my name is Chi. In my group, Lin lives in a townhouse. Lin lives in a country house. And Pan lives in a stilt house. So we finish this. Ở nhà là cô cần các em làm một cái bài tương thuộc ngắn như vậy để luyện tập cái phần nói của mình. We finish our lesson today. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát về đơn vị bài học số 2. Và chúng ta học một số từ vựng về chủ đề nhà của chúng ta và cấu trúc để hỏi bằng ở loài nhà nào. Về nhà, các em nhớ 
learns by heart the vocabulary học thuộc lâm phần từ vựng và chuẩn bị tiếp cho bài học tiếp theo unit 2 a close look one thank you and goodbye